xin vui lòng nghiêm chỉnh để chuẩn bị nghi lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ, quốc ca Hoa Kỳ. to remember of those who had uh, made the ultimate sacrifice in defend freedom for the, South, the Republic of South Vietnam, and for those who risked their life seeking freedom and perish in the ocean or in the forest. The moment of silence begin. <laughs>
mang điện chấm dứt xin mời quý vị và sau đây chúng tôi sau đây chúng tôi xin giới thiệu ông phạm hữu sơn chủ tịch cộng đồng việt nam bắc cali tuyên bố lý do trong ngày hôm nay chúng tôi xin trân trọng kính mời ông phạm hữu sơn đứng lên trên cái toàn thể của đồng hương nam bắc cali và tất cả các vùng phụ cận kính thưa quý vị kính thưa quý vị chúng ta hôm nay được tiếp đón thượng nghị sĩ ra năng hết xin quý vị cho một chào phát này để tiếp đón kính thưa quý vị cuộc chiến của việt nam đã đi qua 42 năm nhưng đến giờ phút này đã có những người quyết tâm muốn làm nô mờ chính nghĩa quốc gia của chúng ta họ đã vinh danh những kẻ phản chiến và gia đình lớn là một người đã can đảm ở trong nghị trường đã đứng lên để vạch trần cái thái độ hoang mạc của một người dân đã phản đối lại năm mươi tám ngàn chiến sĩ hoa kỳ đã xả thân dưới cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta và cái hành động của ông chủ tịch thượng viện đã làm lúc bỏ cái hình ảnh quay ông của thượng viện cali bằng cách là đã bịt miệng thường nghị sĩ ra đăng hướng không cho phát biểu nói lên cái ý nghĩa cao đẹp của cuộc chiến việt nam hôm nay chúng ta có mặt ở đây để nói với tất cả thế giới rằng cuộc chiến việt nam là một cuộc chiến đầy vinh quang và danh dự của người việt nam chúng ta thường nghị sĩ ra đăng hướng là một con dân của những người tây nam cộng sản đã nêu cao cái danh dự của chúng ta chúng ta không thể nào chúng ta để mất cái danh dự đó chúng ta phải đoàn kết như lại đứng đằng sau thường nghị sĩ ra nước nguyễn và dương cao cái vinh quang của đất nước việt nam công hòa của chúng ta chúng tôi xin rất trân trọng kính chào toàn thể quý vị và À, kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin uh, giới thiệu ông Bùi Phát, chủ tịch cộng đồng Nam Cali. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Bùi Phát. Kính thưa tất cả quý đồng hương khắp nơi trên thế giới, kính thưa đồng bào ở trong quốc nội. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay cộng đồng Nam Cali và cộng đồng người Việt tị nạn Bắc Cali chúng ta đoàn kết và sát cánh đứng bên thượng nghị sĩ Trần Đức Nguyễn để ủng hộ bà trong công cuộc tranh đấu cho tiếng nói của người Việt tị nạn chúng ta. Phải nói rằng ngày 23 tháng 2 vừa qua cái sự cố ở thượng viện khi thượng viện quyết định cúp microphone không cho bà lên tướng tiếng nói đại diện của không biết bao nhiêu trăm ngàn người cử tri người Mỹ gốc Việt ở Nam Cali cũng như cả hàng triệu đồng bào của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới cái điều đó là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho người Mỹ gốc Việt của chúng ta rằng tiếng nói của chúng ta chưa được tôn trọng quyền lợi của chúng ta chưa được để ý đến và vì thế người Việt ở khắp nơi trên thế giới sát cánh đứng cùng thượng nghị sĩ cha đất nguyễn để đòi hỏi cho tiếng nói của chúng ta đòi hỏi cho cái sự uh, đại diện đúng đắn cho người việt của chúng ta ngày hôm nay không những chỉ có những người việt người mỹ gốc việt ở nam cali và ở bắc cali đến thủ đô của tiểu bang sacramento để phản đối thượng viện cái việc này mà tôi biết chắc rằng qua bao nhiêu uh, email qua bao nhiêu thông tin trên diễn đàn chúng ta thấy rằng người việt ở khắp nơi trên thế giới người việt ở trong quốc nội cũng lên tiếng ủng hộ thượng nghị sĩ cha nước nguyễn trong công cuộc đòi hỏi cho tiếng nói của chúng ta 
Và vì thế mà ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây Một lần nữa chúng tôi cảm ơn tất cả quý đồng hương Từ San Jose và nhất là từ quận Cam xa xôi Đã vượt qua nhiều khó khăn, nhiều cực nhọc Đi lái xe suốt đêm đến đây để yểm trợ cho Thượng nghị sĩ Trang Nhất Nguyễn Xin một tràn phá thay cho tất cả quý đồng hương có mặt trong ngày hôm nay À, tiếp theo chúng tôi xin uh, trân trọng giới thiệu uh, ông Phan Kỳ Nhân, Chủ tịch uh, Hội đồng đại biểu của Nam Cali. Chúng tôi xin mời ông uh, Phan Kỳ Nhân. Dạ, chúng tôi uh, là Phan Kỳ Nhân, thuộc Hội đồng đại biểu Cộng đồng Người dân Quốc gia Nam Cali và cũng là Liên ủy ban chống Cộng sản và Tòa sai. Hôm nay chúng ta tập hợp ở đây. Cái mục tiêu thứ nhất là chúng ta vinh danh Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn can đảm đứng lên nói sự thật về việc mà Thượng viện vinh danh ông Tom Daly, Tom Hayden. Đây là một việc làm hết sức là, phải nói là hết sức là vô nhân đạo. Vô nhân đạo ở chỗ khi họ vinh danh một người thiên cộng tiếp tay với cộng sản bà trong thời gian quá khứ trước 75 thân nghị sĩ này cũng đã là thuộc nhóm phản chiến cũng đã vận động quốc hội để cướp viện trợ việt nam cộng hòa chúng ta và từ đó đi tới việt nam cộng hòa chúng ta bị bức tử và cái hành động cụ thể đối với nhân dân mỹ là việc hủy ơn năm mươi tám chiến sĩ của đồng minh trong đó là 58.000 người Mỹ đã hy sinh ở trận chiến Việt Nam đây là một vấn đề hết sức trầm trọng về vấn đề phương diện tâm lý thử hỏi gia đình của 58.000 nguyên nhân Mỹ đã hy sinh ở Việt Nam nghĩ gì khi mà thử nguyện nhân dân một người có liên quan tới chế độ công sản đây là điều hết sức vô lý và hết sức là vô nhân đạo tôi nói là vô nhân đạo vì làm cho tinh thần của thân nhân những người này sẽ rơi rứt một người mỹ thượng nghị sĩ trong thượng viện lại vinh danh một tên người liên quan tới việt cộng nói điều này không phải riêng gì cho người việt tị nạn cộng sản chúng ta mà tất cả người mỹ hầu hết hiểu được việc này họ cũng rất đau lòng do đó hôm nay chúng ta tập hợp ở đây nói lên cái tiếng nói của chúng ta Quang Nghinh Thượng nghị sĩ can đảm lên phát biểu nhưng bị bịt miệng thành ra thưa đồng hương thấy rằng những cái bên đưa có cái bên đưa tôi đưa cái bên đưa cha lý bị bịt miệng thì cũng có khác nào mà Thượng nghị sĩ ra nước nhiễm bị cúp âm thanh và dìu ra khỏi điều ra khỏi phòng họp thì cũng khác nào cái hành động bịt miệng của Cộng sản với cha lý chuyện đó rõ ràng thành ra hôm nay chúng ta giữa thâu từ chính hiến pháp chúng ta có quyền nói lên tiếng nói chúng ta phản đối việc này phản đối việc này phản đối việc kinh nghiệm thành ra chúng tôi một lần nữa rất cảm ơn chúng tôi rất là vui sướng thấy mặc dù chúng tôi đi suốt đêm để lên đây nhưng mà chúng tôi thấy đồng hơn ở trên này cũng đầy đủ cùng chúng tôi đồng hành với chúng tôi để mà chúng ta tiếp tục con đường đấu tranh trước 75 Chúng ta không có người Việt nào hết, không có tiếng nói Thành ra bọn Phạm Dứt muốn làm gì làm Giờ đây, chúng ta có mặt ở đây là công nhân Mỹ Chúng ta có quyền lên tiếng khi có sự vi phạm những điều về quyền tự do phát biểu Xin cảm ơn quý vị I would like to uh, summarize the crispies of the northern Vietnamese community and the southern Vietnamese community First of all, the Vietnamese from Northern California and Southern California drive all night here to protest the state senate in silencing the voice of Senator Janet Nguyen. Silencing her voice is silencing the voice of hundreds of thousands of Vietnamese that she represented. And uh, also thousands of the voice of uh, the resident of Garden Grove the district that she represented. We also oppose 
to the honoring of the late Senator Tom Hayden, who anti-war protests during the war have contributed to the fall of South Vietnam. But not only that, his involvement continue years afterward, uh, close to the time that he, he passed away. For that reason, he had betrayed the Vietnam uh, veterans of America and to the sacrifice, the ultimate sacrifice of some 58,000 U.S. soldiers who died fighting for freedom in Vietnam. And for that reason, we protest the State Senate uh, for honoring such a, a man. And lastly, we felt that our right have not been respected, our voice have not been respected by the Senate action, the Senate uh, majority action that uh, deny our representative to speak on the floor. For that reason, we demand that uh, the majority, the Senate majority uh, issue a public and official apology to her and to our Vietnamese American communities. And lastly, to also allow her to speak again on this very subject and we hope that uh, uh, demand will be uh, uh, completed soon. Kính thưa quý vị, trước hết, chúng tôi xin cảm ơn tinh thần của tất cả đồng bào chúng ta đã có mặt đông đảo ngày hôm nay và rất nhiều những vị đại diện của tất cả các đơn vị người Việt của chúng ta khắp nơi đã tề tự về đây ngày hôm nay. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta cũng có sự góp mặt của những vị đại diện dân cử của Hoa Kỳ cũng như là đại diện cho chúng ta có mặt ở đây. Chúng tôi xin phép để được giới thiệu Assemblyman Rocky Chauvet. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay để hoan hô. Ông ấy cũng đến đây để cùng với chúng ta góp những tiếng nói để phản đối những cái điều mà những thượng nghị sĩ đã bịt miệng thượng nghị sĩ Trần Hết Nguyễn và sau đây ông ấy, chúng tôi sẽ mời ông Assemblyman Rocky Save. You can have some good with our community. Well, I come here to support my hero, Senator Janet Wynn. When I heard that she was taking away her First Amendment rights to speak what she believed, I was extremely offended for two major reasons. One, the Vietnamese people are wonderful people. I was in Camp Pendleton in 1975 when we established the, the camp center to repatriate all the Vietnamese coming into Camp Pendleton. As a young lieutenant, I was doing that. Thank you. Thank you. And the second issue is why I find it extremely offensive. It goes to this sign over here. There are two million veterans in this, in this state of California. And the millions of veterans who fought for this, the right to speak. The millions of those who went to, fought in Vietnam, where we lost 58,000 young men and women for their right to speak, offends me a great deal. So as a Marine Corps Colonel, having served 28 years in the Marine Corps, I'm here to say I stand with Janet because it's the right thing for freedom, it's the right thing for our Vietnamese, it's the right thing for our veterans. Thank you. I now would like to uh, introduce our leader from the Senate. <laughs> I'm Senator Jean Fuller. I'm here to thank all of you from my heart. Janet Wynn is the voice of freedom. Janet Wynn is the bravest person I know. Without Janet Wynn's voice in the Senate, America cannot be whole, cannot be free, cannot support all of us that have paid the price to be here and work so hard. Janet knows the story, the true story, and that's why they want to stop it. Yes. 
So it is very important that you are here today. And it is very important that you stay with her to make sure that the truth gets out. And that all who suffered through this experience, all sides, can be brought out because Janet is the person who knows how to do that. And she's one in 48 billion. So thank you, thank you. I am the leader of the Senate Republicans, and I cannot tell you how valuable Janet is to the Republican Caucus and the cause of California. Thank you, thank you. 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 Welcome. To, I'm Senator Jim Nielsen, represents Northern California, and I am honored to serve with Senator Janet Wynn, one of our best state senators ever, and the first Vietnamese state senator. Welcome to your capital, and when your capital was disgraced by that action, removing Janet from the Senate chambers, and that's never happened in all my years as a senator. You were disgraced too. There was no cause for that kind of action. It's reprehensible. I want to thank you veterans who are here today that fought with the United States and what you did for our country and how you assisted even now, America being strong. We welcome you here and we welcome Janet and her climb to the top of the leadership in California. And then to have the Senate so disgraced by that action, stifling her speech, speaking on your behalf, that's wrong. It is not to be credited and taken lightly, and the investigation that is to occur better be a fair one and a thorough one. And there better be some consequences for that action that so disgraced the State Senate. It's very important for you to continue your support for Janet, your support for free speech in your state capitol. Everywhere you go, talk about this incident, tell people, and let them stand up with you and all of us to ensure the voices like Senator Janet Wynn and others are heard yes, sir. in the high councils yes, sir. of government. Yes, sir. Thank you, sir. À, chúng tôi có rất nhiều phái đoàn để phát biểu mà trước hết chúng tôi xin nhường cho uh, Janet Nguyễn Thượng nghị sĩ có đôi lời phát biểu trước cùng uh, đồng bào uh, Nam Bắc Cali. Xin mời uh, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Kính chào quý đồng hương Chúng tôi rất là It's so emotional Thấy cái, các quý vị đi từ hồi 2 giờ sáng sớm Lên trên đây chung với chúng tôi Một, một đêm Jen không có nói được Đang nói không mua được I'm so emotional, I don't know what to say I just want to thank you so much. It's all of you who have traveled so far since 2 o'clock in the morning who are here today. Some of you have never been to the capital, yet alone even Sacramento. This is our time to shine. Free speech needs to be protected everywhere in the United States. Yeah. Yeah, yes, yes. Yeah, yeah. You have shown that today. My father fought alongside a lot of you. My uncle was executed. My brother, a United States Marine, also fought. 
I come from a military family. Deep down, freedom is not free. Yeah. It is hard fought by Americans and all veterans worldwide. And we should always be able to respectfully disagree. And so you being here today, I believe this is the first time this shows the unity of the Vietnamese American community all across the state of California coming here. This is the first time that this capital sees these flags. Thank you for being here. Thank you for showing your support. But your support today is not just supporting Janet Wing. Yeah. It's supporting our rights to yeah. free speech. Yeah. 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 I also have Senator Pat Bates here. Well, let, let me add my voice uh, of thanks and appreciation to all of you who have come forward. Uh, you've come from many, many uh, backgrounds in terms of uh, your fight for freedom in your country. Uh, this young lady fought for you here to ensure that what? That we will have democracy in perpetuity. Without free speech, you do not have democracy. You have tyranny. You have heavy-handed um, dictators telling you what you can do where you may go, what your family can do. We cannot tolerate that in the United States of America. You came here for that freedom. You came here to have freedom for yourselves, your family, opportunity. When they take away our voices, we do not have that, and we turn our country over to the dictators. That will never happen as long as you have warriors like Senator Wynn, myself, my colleagues in the Senate. Uh, we will stand with Janet. We will stand with you. We will stand for America. We will stand for democracy forever. Thank you, for coming. Thank you for coming and showing your support for the Senator, for the Vietnamese people, for Vietnam veterans, and for this country. We can forgive, but we won't forget. And, and you know, this is a slap in the face to all of us because uh, when we came back, there were no parades. And it, it took a long time for us to go through the healing process and a lot of us are still doing that. And there's no excuse for uh, someone, especially a, a, a California state senator, not to be able to voice her opinions on the floor. This is what we fought for. So the American GI Forum of the state of California stands behind the senator and all the Vietnamese people and all the veterans. And to all the veterans, welcome back. And that means the Vietnamese and the United States veterans. God bless you. To agree on hôm biết, chừng nào mà có Janet Wing ở trên đây á, tiếng nói của chúng ta, tị nạn của chúng ta, không có được người nào mà bịt miệng được hết. Mình không có cho, mình đã đi khỏi Cộng sản Việt Nam, mình đã đi khỏi một cái nước khác. Bây giờ mình tới nước tự do, mình phải bảo vệ cái tự do đây. Tại vì bảo vệ tự do đây, mình sẽ có một ngày đâu, sẽ có tự do ở Việt Nam. Một lần nữa, chúng ta con là một đứa con của cộng đồng nhờ các bác các ông các bà các chú các cô các anh các chị đã hy sinh rất là nhiều đã hy sinh hết mạng và đã si hình si hình hy sinh bỏ đi một cái nước mẹ của chúng ta qua bên đây để cho các con trẻ như trẻ đấy câu có cơ hội để đứng lên ở trên thượng viện mà mình đứng chung nhau để cho mình bảo vệ